ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம முகல் எம்பயர்ஸ் பற்றி பா பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து முகல் எம்பயர்ஸில் வந்து ரெண்டு வீடியோ நம்ம போட்டேன் அதில் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அதில் வந்து பாபர் ஹிமாயுன் அக்பர் இவங்க மூணு பேர் இதையும் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜஹாங்கீரை பற்றி பார்க்கலாம் ஜஹாங்கீரோட ஒரிஜினல் நேம் என்னென்னா மிர்சா நூருதீன் பயாக் முகமது கான் சலீம் இவர் வந்து எப்போ பிறக்கிறாருனாக்கா தேர்ட்டி ஆகஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனில் பிறக்கிறாரு எங்கன்னா ஃபத்தாப்பூர் ஃபத்தாப்பூர் சிக்ரியில் தான் பிறக்கிறாரு இவரோட பேரண்ட்ஸ் அதாவது ஃபாதர் நேம் வந்து அக்பர் மதர் நேம் வந்து ஜோதா ஜோதாங்கிறவங்க வந்து ராஜ்புட் பிரின்சஸ் இவங்க வந்து ஹிந்து அக்பருக்கும் ஜோதாவுக்கும் பிற ஃபஸ்ட்டு அக்பருக்கும் ஜோதாவுக்கும் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண் குழந்தையே பிறக்குது அவங்க முஸ்லீம் பிரின்சஸோடலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஆண் குழந்தை வந்து பிறக்காது அக்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜோதாவோட தான் அவங்களுக்கு அந்த ராஜ்புட் பிரின்சஸ் மூலயமா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆண் குழந்தையே பிறக்குது அதுதான் வந்து ஜஹாங்கீர் ஜோதா வந்து அவங்களோட நேமை வந்து மாற்றிக்கிறாங்க மரியம் உஸ் ஜமானி சலீ ச ஜமானின்னு அவங்க மாற்றிக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஆனால் வந்து அவங்க ஜோ ஜோதா வந்து அவங்க ஹிந்து ரிலீஜனாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அக்பர் வந்து அவரை வந்து அவங்கள வந்து கன்வெர்ட் ஆக சொல்லலை முஸ்லீமாக வந்து கன்வெர்ட் ஆக சொல்லலை நீங்கள் வந்து உன்னோட ரூம்லேயே நீ வந்து உன்னோட கடவுளை வந்து நீ வழிபட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸாக தான் இருக்கிறாரு அதாவது அவுரங்கசீப் மாதிரி அவர் வந்து ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸ் இல்லாமல் கிடையாது அவர் வந்து ரிலீஜன்ஸ் ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸாக தான் இருக்கிறாரு அவுரங்கசீப் வந்து ஆர்த்தடக்ஸ் ஃபேம் ஆர்த்தடக்ஸாக இருப்பார் அதாவது முஸ்லீமாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அவருக்கு அவர்கிட்ட வந்து வேறு கோட்பாடு இருக்கும் ஆனால் இவர் வந்து அக்பரை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா எல்லா ரிலீஜியனோட இதையும் வந்து அவர் வந்து மதி மதிக்கிறவராக இருப்பார் இப்போ அக்பர் வந்து அவங்க ஜோதா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க அப்போ வந்து சலீம்னு ஒரு பெரியவர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவார்னா அந்த சலீம் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது அக்பர் வந்து கேட்பார் வந்து இது மாதிரி பெண் குழந்த தான் பெ பிறக்குது இது மாதிரி ஆண் குழந்த வந்து பிறக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த சலீம்ங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா இல்லை உங்களுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு ஆண் குழந்த தான் பிறக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஒன்னே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்பரும் வந்து ஜோதாவை வந்து அந்த சரி இவங்க வந்து நல்லதாக வந்து பேசுகிறாங்க அதனால் நீ அவங்க வீட்டில் நீ இரு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருவார் அந்த சலீம்ங்கிற பெரியவர் வீட்டில் போய் ஜோதாவும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆண் குழந்த தான் பிறக்கும் அதுதான் வந்து ஜஹாங்கீர் அதனால தான் அவரோட பேரில் வந்து மிர்சா நூருதீன் பயாக் முகமது கான் சலீம்னு அந்த பெரியவரோட இதையும் அந்த பேரையும் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் வந்து ஜஹாங்கீரும் பிறப்பார் அக்பர் வந்து அவர்கிட்ட உள்ள ஒரு நல்ல குணம் என்னென்னாக்கா அவர் வந்து எல்லா அதாவது ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பார் எல்லா ரிலீஜியனுக்குமே ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்னு சொல்லி கிறிஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈக்குவலான ஒரு மரியாதை தான் வச்சுருப்பார் அந்த பீப்புள்ஸை வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவார் யாருக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் அவர் வந்து செய்வார் வந்து இப்போ அவரோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா கோ கோல்டன் செயின் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அது வந்து அவரோட அச்சீவ்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் த அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் கோல்டன் செயின் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னாக்க பீப்புள் வந்து அந்த கோல்டன் செயின் அந்த செயினை வந்து தட்டின உடனே ஜஹாங்கீரே வந்து அங்கே வந்து அந்த பீப்புளோட அவங்களோட கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்டு அதுக்கு தகுந்தப்பில் அவர் வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுப்பார் அதுதான் வந்து அவரோட ஒன் ஆஃப் த அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் கோல்டன் செயின் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இவரோட காலகட்டத்தில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து அதாவது பாபர் ஹிமாயுன் அப் அவங்க இருக்கும்போது நிறையா வாரிஸ் வரும் அந்தளவுக்கு வந்து ஜஹாங்கீர் இருக்கும்போது அவ்வளோ வாரிஸ் வராது ஆனாலும் வந்து இப்போ ஏற்கனவே அவங்க போன இதுலேயே வந்து அவங்க வந்து மீவார் பிடிச்சி மேவார் வந்து பிடிச்சி மேவார் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்களே அதனால் மறுபடியும் அகெயின் வந்து அந்த ரூலர் வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க மேவார் வார் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பேட்டில் ஆஃப் ரொஹிலியா அந்த வாரும் நடக்கும் ஆனால் வந்து இவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பாங்க இப்போ ஜஹாங்கீர் வந்து ஆர்ட்டு ஆர்கிடெக்சர் அதில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு முகல் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ஃபேமஸாக வந்து இவர் தான் வந்து 
முகல் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து இவர் தான் வந்து ஃபேமஸாக இருப்பார் இவர் இவர் கட்டினது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் மார்பிளில் வந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அதாவது முன்னாடிலாம் வந்து சாண்டு வித் மார்பிளில் தான் வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டெல்லாம் கட்டுவாங்க ஆனால் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ஃபுல்லாகவே ஒயிட் மார்பிளை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு பில்டிங்ஸு இது இந்த இதை வச்சு தான் வந்து பின்னாடி வந்து ஷாஜஹான் வந்து ஒயிட் மார்பிளில் வந்து நம்ம தாஜ்மஹாலை கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா கிடச்சது வந்து இதை வச்சு தான் அவர் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஐடியா வச்சு தான் அவர் வந்து பில்ட் பண்ணுறாரு இப்போ ஷாலிமர் பாஹ் த பேகம் ஷாஹிங்கிற ஒரு மஸ்ஜிதை அவர் வந்து பில்ட் பண்ணுறாரு அதாவது ஜஹாங்கீர் வந்து ஜஹாங்கீருக்கு வந்து தன்னோட பசங்க இருப்பாங்களா அவங்க கூடயே வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது இங்கே வந்து அவருக்கு நிறையா வார் அவ்வளோவா வராட்டணும் பசங்கள் கூடயே வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது ஒரு பையன் பேர் வந்து குஷாராவ் ஒரு பையன் பேர் வந்து குராம் அவங்க அந்த சன் அந்த ரெண்டு சன்க்கு இடையிலையுமே வந்து வார் வருது அந்த இதில் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவா அப்படின்னாக்கா குராமுக்கு தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஜஹாங்கீர் ஆனால் குஷாராவுக்கு வந்து அதாவது அந்த வாரை ஃபேஸ் பண்ணுற எல்லா எபிலிட்டிஸுமே இருக்கும் ஒரு சீக் லீடர் அர்ஜுன் தேவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து குஷாராவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் இருந்தால் கூட என்னென்னா இந்த குராம் குராம் அப்படிங்கிறவருக்கு தான் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் சப்போர்ட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இடையில வந்து வார் வரும் ஆனால் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து குஷாராவை வந்து டிஃபீட் பண்ணி அவரே வந்து மறுபடியும் வந்து அவரே வந்து ரூல் பண்ணுவார் அவரே வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ரூல் பண்ணுவார் இப்போ குராம்ங்கிறது யார் அப்படின்னாக்கா அவர் தான் வந்து ஷாஜஹான் குஷாராவ் குராம்னு இருக்கிறாங்கல்ல அந்த குராம்ங்கிறவருங்க தான் வந்து ஷாஜஹான் இப்போ ஜஹாங்கீர் வந்து அதாவது ஜஹாங்கீர் என்னதான் நல்லது இது பண்ணாலுமே அவர் வந்து ஒரு ட்ரிங்கர் ஹெவி ட்ரிங்கரு இதனாலே வந்து அக்பருக்கும் ஜஹாங்கீருக்கும் ஒரு கசப்பான ஒரு ஒரு உறவு வந்து இருக்கும் அக்பர் யாருனா ஜஹாங்கீரோட ஃபாதர் தான் அக்பர் அவங்க அதாவது மகனுக்கும் தந்தைக்குமே ஒரு பிட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இப்போ ஜஹாங்கீர் வந்து ரூல் ரூல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஷாஜஹான் தான் அடுத்தது வந்து ரூ இவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவர் தான் வந்து ரூலராக வருவார் ஜஹாங்கீர் வந்து எப்படி இறக்குறாருனாக்கா சிவியரான கோல்டு அதனால் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து இறக்குறாரு எங்கன்னா பீம்பீர்ங்கிற பிளேஸில் தான் அவர் இறக்குறாரு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தான் அவர் இறக்குறாரு எங்கன்னா பாகிஸ்தான் லாகூரில் இறக்குறாரு இவரோட தூம் வந்து அங்கே வந்து பர்ஃபெக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அது வந்து ஒரு ஃபைனஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் அது வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது இப்போ ஷாஜஹான் தான் அடுத்து ரூலர் அவர் தான் வந்து குராம் குராம்ங்கிறவர் தான் ஷாஜஹான் அவரோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து மிர்சா சா சஹாப் உதீன் பயாக் முகமது குராம் அவரோட பேர் இவர் வந்து ஃபிஃப்த்து முகல் எம்பயர் இவர் வந்து எங்கே பிறக்கிறாருனா ஃபிஃப்த்து ஜான்வரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூவில் லாகூர் பாகிஸ்தானில் பிறக்கிறாரு ஃபாதர் நேம் ஜஹாங்கீர் மதர் நேம் வந்து ஜாகா சைனு அவர் வந்து அதாவது ஷாஜஹான் வந்து ரூ அதாவது ரூலர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து மில்ட்ரி பவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிறாரு அப்புறம் வந்து இன்வேடர்ஸ் இன்வேடர்ஸ்னா ஒரு இடத்துல போய் அங்கே போய் சூறையாடிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவர் ரூலராக ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அதாவது மில்ட்ரியை வந்து எப்படி ஸ்ட்ராங் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம போய் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம போய் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஷாஜஹான் வந்து ரூல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாரு இப்போ அகமதாபாத் பிஜாப்பூர் கோல்கொண்டா இதெல்லாத்தையும் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க அதாவது ஆல்மோஸ்ட் டெக்கான் ரீஜனை ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிடுறாரு 
பெங்கால் வந்து போர்ட்டுகீஸ் பவர்ல அதாவது பெங்கால் வந்து போர்ட்டுகீஸ் பவர் தான் அங்க வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் போது கூட ஷாஜஹான் அங்கேயும் போய் வந்து அங்க ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறாரு அப்புறம் என்னதான் அவர் வந்து டெக்கான் ரீஜன் அது எல்லாத்தையுமே அவர் கேப்சர் பண்ணாலும் பால் கந்த கந்தஹாருங்கிறத அவரால் கேப்சர் பண்ண முடியலை ஷாஜஹான் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் முதல் முகல் ஆர்கிடெக்சர் அவரை வந்து நிறைய மஸ்ஜிது அப்புறமா ஃபேமஸ் பில்டிங்கான ஃபேமஸ் ஒன்றான தாஜ்மஹாலில் பில்ட் பண்ணதும் அவர் தான் தாஜ்மஹால் வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு வார்ல தான் வந்து ஷாஜஹான் வந்து நிறைய வார்லாம் வரும்ல அப்போ வந்து ஒரு வார்ல தான் வந்து ஷாஜஹானுக்கும் மும்தாஜுக்கும் குழந்த பிறகுது அப்போ தான் வந்து மும்தாஜ் வந்து அந்த குழந்த பிறந்தோன்ன தான் அவங்க வந்து இறந்து போகிறாங்க இறந்து போனோன்னே அதாவது அவங்க வந்து எந்த இடத்துல இறக்குறாங்கன்னா புர்ஹான்பூருங்கிறதுல தான் இறக்குறாங்க அதனால வந்து அந்த வார ஃபில்லே வந்து அங்கேயே வந்து அவங்கள வந்து புதச்சிட்றாங்க இப்போ ஷாஜஹான் வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் அதாவது மும்தாஜ் அவங்க இறந்த உடனே அவருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அவருக்கு வந்து அவ்வளோவா சாப்பிட பிடிக்கல பேச பிடிக்கல யாரையுமே வந்து இது பண்ணாமல் ஒரு தனி ரூம்லேயே அவர் அடைஞ்சி இருக்கிறாரு அப்படி இருந்தாலுமே என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட ஒய்ஃபோட ஞாபகமாக வந்து தாஜ்மஹால் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தாஜ் தாஜ்மஹாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அது கட்டுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புர்ஹான்பூரில் தானே அவங்க ஒய்ஃபை வந்து புதச்சிருந்தாங்க அப்புறம் அதை எடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த தாஜ்மஹாலில் போய் அவங்க மறுபடியும் எடுத்து அந்த மும்தாஜோட இதை எடுத்து அங்கே போய் புதைக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் இறந்தோடனே அவர் ஒரே ரூமில் இருந்து அடைஞ்சி இப்படியே இப்படியே அவரோட நாட்களும் போயிட்டே இருக்குது ஷாஜஹானோட மகன் தான் யாருனாக்கா அவுரங்கசீப் இப்போ அவுரங்கசீப் வராரு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தேவையில்லாததுக்கெலாம் நிறையா வந்து செலவு பண்ணி இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட அப்பாவையே என்ன பண்ணுறாருனா ஜெயிலில் போட்டுறாரு அங்கே ஜெயிலில் போட்டுட்டு அங்கே வந்து ஒரு அந்த ஜெயிலில் வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அங்கே அந்த ஹோல் வழியாக அவர் வந்து தாஜ்மஹாலை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே தன்னோட லாஸ்ட்டு காலகட்டத்தை அவர் வந்து அவர் வந்து பயணிக்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஒரு சரியான ப்ராப்பரான ஃபுட்டோ இல்லை தண்ணியோ இதெல்லாமே கொடுக்காம அப்படியே அந்த இதுலேயே இருந்து அந்த அந்த இதுலேயே வந்து அவர் இறக்குறாரு எங்கன்னா ஆக்ரா ஜெயிலே தான் அவர் ஷாஜஹான் வந்து இறந்தும் போகிறாரு எப்போனாக்கா டுவெண்ட்டி டூ ஜான்வரி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அவ அவர் இறக்கும் போது எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது இதோட ஷாஜஹானோட இது வந்து முடியுது இப்போ ஷாஜஹான்க்கு அப்புறம் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் வந்து எப்போ பிறக்கிறாருனாக்க தேர்ட் நவம்பர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனில் தாகூத் அப்படிங்கிறதுல பிறக்கிறாரு இவர் வந்து அப்பா வந்து ஷாஜஹான் அம்மா வந்து மும்தாஜ் மஹால் இவங்க வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆர்த்தடாக்ஸ் இதில் வந்து இவர் ரொம்ப இதாக இருக்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு குரூயல் ரூலர் அவுரங்கசீப்பை பொறுத்த வரையும் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் பீப்புள் வந்து இவரோட இதில் வந்து இருக்கிறாங்க அதாவது இவர் இருக்கிற போது அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தி நாலு பேட்டில்ஸ் அது நடந்திருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா முஸ்லீம்ஸும் ஹிந்து அதாவது முஸ்லீம்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஹிஸ் ஈக்குவலாக வந்து முஸ்லீம்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஹிந்துஸை வந்து அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக முஸ்லீம்ஸே ஹிந்துவையும் வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டார் அக்பர் வந்து முஸ்லீம்ஸு ஹிந்து மற்ற எல்லா ரிலீஜனையுமே வந்து சமமாக ஈக்குவலாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுவார் ஆனால் இவர்கிட்ட அந்த குவாலிட்டி இருக்காது அதனால் வந்து லாட் ஆஃப் ஹிந்து பீப்புள் வந்து நிறையா பேர் இறப்பாங்க அதாவது முஸ்லீமாக நீங்கள் கன்வெர்ட் ஆகலைன்னா அவங்கள வந்து கொண்டுருவோம் சொல்லி அதில் நிறையா பீப்புள்ஸ் வந்து இறக்குறாங்க அக்பர்கிட்ட ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸுங்கிற ஒரு குட் குவாலிட்டி இருக்கும் இவர்கிட்ட அந்த குவாலிட்டி கிடையாது இதனாலேயே வந்து ஒரு முகலம் பேர் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதுவே ஒரு இதாக இருக்கும் இப்போ இதனால வந்து இந்த இந்த குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால அவுரங்கசீப்புக்கு வந்து எதிராக ஆகிறாங்க யாருனாக்க ஜெயின் சீக்கு ராஜ்புட் இதெல்லாமே ஷாட் ஜாட் நாம் மிஸ் ஜாட்டு இந்த பீப்புள்லாம் வந்து என்னாகிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு அவுரங்கசீப்புக்கு வந்து எதிராகிறாங்க 
அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த நார்த் இந்தியா அதாவது டெல்லியில் வந்து ரூல் பண்ணாமல் டெக்கான் ரீஜனை போய் நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஓரளவு அவங்க பிடிச்சிருப்பாங்க இருந்தாலுமே என்ன பண்ணுவார்னா இன்னும் நிறைய இதை நம்ம கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை இந்த வார் இந்த வார் ஃபீல்டுக்கே வந்து அவர் நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பாரு அதாவது டெல்லியில் வந்து நம்ம ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இது பண்ணாமல் நிறைய அதனால் என்ன ஆகுனா நிறைய இது கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இதனால் வந்து டெல்லியில் வந்து சரியாக ரூல் பண்ண முடியாததுனால என்ன ஆகுனா கொ அந்த டெல்லி இது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் இதனால் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து நிறைய தொல்லை கொடுக்கவும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதுக்கடையில் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து ஜஹாங்கீர் தான் ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணுவார் என்னென்னா பிரிட்டிஷை வந்து அலோ பண்ணுவார் அதாவது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இது பண்ணுறதுக்கு சூரத்தில் வந்து நாங்கள் ஃபேக்ட்ரி கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜஹாங்கீர் வந்து ஆனால் அதுக்கு சூரத்தில் வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது சூரத்தில் வந்து ஆல்ரெடி போட்டு சுக்கீஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து அங்கே அலோ பண்ணாது பட் அவரும் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வந்து அது ஜஹாங்கீர் வந்து அவர் வந்து அதாவது ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து பில் பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து இது கொடுத்துருப்பார் இது இவங்க வந்து ஒரு இது கொடுத்ததுனால தான் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் அலோ பண்ணதுனால தான் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வருது அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாகுது அவுரங்கசீப் வந்து அந்த டெல்லியை வந்து ஒழுங்காக ரூல் பண்ணாமல் டெக்கான் ரீஜனை போய் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுக்கே நிறையா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த இது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஈஸ் ஈஸியாக வந்து ஆதிக்கம் கொண்டுட்டு வருவாங்க இது கடையில் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து இந்த மண் சப்தாரி சிஸ்டத்தை வந்து இது பண்ண மாட்டார் அதை வந்து என்ன பண்ணுவார்னா கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவார் மன்சப்தாரி சிஸ்டம் வந்து ம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அது வந்து கொண்டுட்டு வந்தது வந்து அக்பர் ஆனால் இதை வந்து அவர் வந்து ஏற்று நடக்க மாட்டார் அதாவது மன்சப்தாரி சிஸ்டம்னா ரேங்க் அந்த பொசிஷன் அதாவது மில்ட்ரிக்கு இந்த இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷன் அந்த மாதிரி அந்த பேஸில் தான் வந்து சேலரிஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த இதை வந்து இவர் வந்து பின்பற்ற மாட்டார் யார் அவுரங்கசீப் வந்து பின்பற்ற மாட்டார் இப்போ அவுரங்கசீப் வந்து எப்போ இறக்குறாருனா தேர்ட் மார்ச் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனில் தான் அவர் அவுரங்கசீப் இறக்குறாரு எங்கே இறக்குறாருனா அகமதாபாத்தில் எப்போனா தன்னோட எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் ஓல்டு ஏஜ் இல்னஸ்னால் இறக்குறாரு அதாவது வயசாகி தான் அவர் இறக்குறாரு இதோட என்ன ஆகுதுனாக்க அவுரங்கசீப் வந்து இறந்தோன்னே முகல் எம்பயர் வந்து ஓரளவு இதாகுது ஆனால் டோட்டலாக வந்து முகல் எம்பயரை பொறுத்த வரையும் டுவெண்ட்டி ஒன் இம்பா டுவெண்ட்டி ஒன் ரூலர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர் தான் வந்து அதாவது ஆறு பேர் தான் வந்து அதாவது சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு இதை ரூல் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்களோட இதை வந்து இது பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க மிச்ச இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அவங்க இது பண்ணல ஆனாலுமே வந்து முகல் எம்பயர் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனில் இறந்துருந்தா கூட தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்கும் வந்து குட்டி குட்டி ரூலர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு தான் இருந்துருக்கிறாங்க இந்த முகல் எம்பயரை அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியிலேருந்து நைன்டீன்த் செஞ்சுரி வரைக்கும் முகல் எம்பயரோட ரூல் தான் வந்து நடந்திருக்கு இதில் வந்து லாஸ்ட் ரூலர் யார் அப்படின்னாக்கா பகதூர் ஷா ஜாஃபர் டூ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ரூலர் இவர் தான் முகல் எம்பயரோட லாஸ்ட் ரூலரு இதோட வந்து முகல் எம்பயர் வந்து முடியுது